Hello, good evening. Yeah. How are you today? How's the food? <laughs> Sleeping. What happened? What happened? Hi, teacher. Hi. Good evening, Carlos. Good evening, teacher. How are you today? Day off, teacher. Ah, oh, day off. My goodness. That sounds great. Jesus Christ. So you you are relaxed. Yes. Sounds great. Oh my goodness. Cambiamos la mitad. Hmm? <laughs> Cambiamos la mitad, le digo a Carlos. <laughs> sí, too much, huh? too much relax. Tú descansas fin de semana y yo trabajo fin de semana. <laughs> sí, uh -huh. yeah, everybody was everybody is resting while you are working, huh? Sí. Pero ya no voy a descansar los fines de semana. How come? Sí, voy a, voy a adquirir otro empleo. Oh, my goodness. Now you have two. Sí. Jesus Christ. What are you going to do with all the money? ¿Qué va a hacer con todo el dinero? Tengo que el sueldo ahí. Tengo que ver qué más hago. <laughs> what are you going to do with all the money? ¿Qué va a hacer con todo ese dinero? Sí. Que... Ah, estoy madre soltera. Aquí no, aquí no vas a invitar. Vamos a tomarnos unas, unas clases de. Ya nos vamos a ir para, para donde Carlos un fin de semana para que trabaje mucho. Uh, yes. We're gonna... Más trabajo yes. para mí. We are going to. <risa> yes. Si merece unas vacaciones, uh, Eugenia. En vez de trabajar más, trabaje menos y descanse más. Cuando Life... inició. Life is too la mayoría de edad. ¿Ah? Cuando los dos, mis dos hijos cumplan su mayoría de edades. Life is too short. La vida es too corta, muy demasiado corta. <laughs> yes. All right. Uh, Martha, how are you today? Very good, teacher. Good evening. Good evening. I'm glad to see you. Ay, estoy terminando de cenar, teacher. Oh, my goodness. Uh, share, share with us. Comparte con nosotros. What are you eating? <laughs> Nothing. No. Sandra, how are you? Hi, teacher. How are you? I'm doing great. Uh, how are you doing? Um... I'm tired, teacher. Tired. Oh my goodness. <laughs> Jesus Christ. I am I the only one who is not tired of working? Yeah, I'm working. No, I am I the only one. Soy yo el único que no se canse de trabajar. Ah. Okay. <laughs> yo creo que me estoy afligiendo. Imagínese que yo viniera aquí. Oh. I'm tired. Yeah, we're gonna have class today. Yeah, yeah. I'm tired. Hey, yeah, I'm gonna buy me a, a property outside the San Salvador. Voy a comprarme una, una propiedad fuera de, de la capital. Yeah. yeah. I'm, gonna, I'm gonna have my own cows. My cow. Una casa de campo, sí, ajá. Ahí quiero. No, no, no. Ahí quiero vivir yo. Ah. Sí, ahí. Yo no, me... para nosotros ir a pasearle. Oh, por si sí, ahí van a tener leche de vaca y, y de burra y todo lo que... Oh. Sí, sí, la quiero hacer con piscina para, para estar nadando ahí, porque me encanta nadar. Oh. Sí, sí. I, I like swimming a lot. Yes. Uh, I go to los chorros. Uh, uh, not always, but, uh, you know... Uh, Sometimes I go to the show. ¿Y en el mar puede nadar? Yeah. Mm -hmm. Yes. Yeah, puedo nadar después de la reventación, me voy. Yes. No, me gusta, no me gusta estar ahí, aquí, aquí ahí afuera. Ahí es lo bueno, ahí es lo bueno. Sí, ahí ya no, ya no sé nada. O sea, ya no, estamos... Más tranquilidad. Como, como si sí. nada. Es como, como estar en un flotador ahí. Exacto. Es lo que me gusta de ir. Estar ahí en la, después de la reventación. Que you, yeah, don't have to, you don't have to swim. You don't have to work anything. 
se siente una gran paz. Oh my God, no. Y el agua va bien fresquita. Es... Sí. Yeah. Las invito a ustedes para que naden después de la reventación. <laughs> All right. Very good. Excellent. Yes. Uh, I was reading um, the, uh, uh, the homeworks that you sent me. Me mandaron unos, unas tareas y lo estuve leyendo. Y está muy bien. Antes que todo, well, we are going to read the uh, this uh, 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 it's like a writing, ¿verdad? Es un, no es un essay, sino que es un writing eh, que han escrito, es como un email que están escribiendo. Y vamos a, a analizar cada una de las partes del email, ¿ok? Um, en primer lugar tenemos el from. El from es uh, de la persona que lo está enviando. ¿ya? From, de. From quiere decir de. Y luego tenemos el email. Uh, Sara, Sandra, can you read me this email? Perdón, Sí, que me puede leer este email, por favor. Um, from Daniel Ruiz. El arroba, no me acuerdo cómo se dice. Ah, por eso es que te lo dije, porque ya, ya, ya lo vimos eso y ya, ya, ya lo sabemos. ¿Sí? Si no, no le hubiera dicho no lo lea, porque ya lo vimos. ¿no? Pero se me ha olvidado, teacher. Oh, yo me acuerdo que tomé las clases de inglés con el teacher el licenciado Machuca, pero no me acuerdo cómo dijo el que decía. Yes. Ah, ¿Ah? Y yo la ando buscando. Sí, ajá, sí, porque ya le voy a preguntar a los demás. Bueno, bueno me voy a buscar en Google. <risa> no, ¿cuál Google? Ah, no, el cuaderno en el apunte. Sí, que le... sí, ya no toma apunte, dice. She doesn't take sí. notes. Ya voy a buscar. Wow. Damaris, ¿cómo, somos, cómo le diéramos este, este correo electrónico? ¿Email? Ok. Ok, we're going to start. We're going to go from there then. Vamos a... a... Yeah, digamos, Osvaldo. Arroba es at. At. Right. Oh. Sí, ahí iba a dar yo ya un tutorial, otro tutorial, pero ya usted me salvó, así es que, yes, es at. Entonces, la arroba sería Daniel Cruz at at travers.com. Yes. Ok, ¿cuál es el subject, Damaris? Subject es de lo que se va a tratar El, el correo, ¿verdad? Ese es el subject. ¿Cuál es el subject en este caso, Damaris? El subject. Sí, ¿cuál es? Aquí, aquí en este, este correo estamos leyendo. ¿Cuál es el subject? El, eh, very important. Uh -huh. ¿Qué? No, no, no entendí. ¿Perdón? No entendí. Solo léame aquí. El subject es, es, le dije yo que el subject es de lo que se va a tratar el, el correo. Ahora, ¿cuál es el subject de este email? Solo tienen que leerlo aquí. Very, very important. Important types for this no, sigo yeah. con mi... Ajá, very important tasks for this for... month. Acuérdense que es tasks, con la S. Tasks for this month. Very good. En, ¿A quién va dirigido, uh, Marta? Yeah. ¿A quién va dirigido, Marta? No, oh, Esther, sí. A Guadal... Guadalupe. A Guadalupe, sí, a Guadalupe va dirigida, sería querida Guadalupe, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a leer acerca de unos important tasks for this month. Uh, dirigido a la señorita Guadalupe, de Guadalupe, y, y dice, these are some of the tasks for this month. Estos son de alguno, algunas tareas para este mes. Dice, I really need you to contact Really, ¿qué hace entonces el really aquí? ¿En qué convierte esta, este task? Una necesidad. Eh, no, es una necesidad. Realmente. I need, perdón. Realmente necesario. Sí, pero ¿qué eh, lo convierte? 
urgent. Necesidad. Urgent, urgent. Solo, solo uno, una persona estudia. Urgent. <risa> Hablamos ayer que dice urgent. Cuando le ponemos really, es, lo convierte en urgent. Si solo dice I need to, entonces esa es una necesidad, ¿verdad? Un deseo. Pero cuando digo I really need, ese lo convierte en urgent. ¿Ok? Entonces dice I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. Y ahora viene la restricción. You have three days to do it. Three hours each day. Luego, el next task is call the new clients from the last three weeks. Ahora, ¿es este task más importante que este? First... ¿Es, es el, el segundo task más importante que el primero o el primero es más importante que el segundo? The first is more important. The, the first one, the first one is more important. Porque tiene aquí really need to. Ok, entonces, call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it. One hour each day. Luego viene el otro task, el tercero. It is very important. Ahora, ¿es este task menos importante que este o es más importante que este, que el segundo? Es más importante. Es más importante porque tiene la palabra very. Very important. Eso ya cambia el status de, de, del mensaje. Entonces, it's very important to send the two latest reports on May 26th and the write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. Okay, y luego el viene el number four task. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Ahora, este, este task, ¿Es más importante que este, que el tercero? No. 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 Entonces, ¿cuáles son los tasks más importantes en esta lectura? It's very. Really it's really very. It's very. It's very. Yes, I really need. Y it's very important. It's very... Esos son los que van a estar primero. Esos son los... Cualquiera de los dos va a estar, va a estar antes, ¿verdad? Pero los claro, dos... Pero no. ¿Perdón? Los dos son de, de mucha importancia. ¿ves? Ya estos dos, el, el, el último puede estar en cualquier... El segundo y el último pueden estar en cualquier orden. ¿ya? Pero el primero, I really need to, y luego it's very important. Luego usted puede poner call the clinic clients and... Finally, visit the two stores. Así es como va a ir organizado esto, ¿ya? Entonces, uh, vamos a ver, aquí vamos a poner I really need to, que sería este, ¿verdad? I really need to contact the first three potential customers. Yes. Ese sería el, lo que vamos a escribir aquí. Mm. I really need to contact the first three potential customers. Ese sería el primero. Y el segundo sería, it is very important to send, it is very important, sería aquí, it is very important to send the two sales reports. Yeah. Sería el second one. Huh? Este sería el más importante en este caso. It is very, very important to send the two latest sales reports. Y luego vamos a poner el, uh, este último call the new client for the latest three weeks. Este sería en el tercero. Lo podemos poner. Puede ir en, it, can be, it could be interchangeable. Puede ponerlo cuarto o, 
o tercero, uh, it doesn't matter, porque son de la misma, eh, de la misma prioridad. Ok, so, se lo voy a poner en number three. Y el number four sería visit. Visit the two stores in Santa Tecla. Yeah. Ese sería el último task que pondríamos aquí. Yeah. De esa forma es como lo, lo organizaríamos. Okay? Basado, based on the keywords. Las keywords son palabras claves. Yeah? Keywords. Based on las keywords que tenemos, que, que dice, I really need to. Ok, entonces uh, vamos a, uh, si no hay ninguna pregunta, vamos a, a leer los que me enviaron y, y después vamos a hacer la lectura, ok. Eh, tengo aquí los que me enviaron y eso lo vamos a leer. Eh, ok, just a second. Tengo a Carlos. Hola, teacher. Ok, aquí está su, su... ¿Lo puede leer, por favor? Solo que yo me, me confundí, teacher. Ok, pero... No hay problema, pero ahorita lo puede leer en la prioridad, no hay problema. Ok, ahorita. La primera es... First... I really need you to contact the field three potential customers. Okay. Seconds seria it's very important to send the tour latest sales report. Okay, send the two latest sales latest reports. Sales reports, okay. Sales it's sales Sales. Uh -huh. Sales reports. Yes. Okay. It's very important to send the two letters. Sales. Ladies. 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 Sales reports. Okay. Three. Sería call the new client from the last three weeks. Okay. Y four, no, three. no raspe. Por sería visit the two stores in Santa Tecla. Okay, that would be the number four. Very good. Excelente. Good job. Ahí tenemos a, uh, let's see, Osvaldo. Me gustó mucho este, Osvaldo. Eh, solamente oh, lo que necesitamos. Me salió que... mala. <laughs> Lo que tenemos, lo tenemos que cambiar, Osvaldo, aquí es uh, donde dice on Mr. Sánchez list. Acuérdate que on, eh, como es una lista, tiene un parámetro, ¿verdad? Entonces tenemos que decir in Mr. Sánchez list. Uh, in, ok. In, yes. Ajá. Pero lo digo en el orden que usted lo acaba de dar, ¿verdad? Ajá, sí, pero ya, ya expliqué por qué. Hoy lo único que tienes sí. que hacer es uh, solo cambiar ese orden. Pero la misma okay. información, este, me gusta la información como fue planteada. Yes. Eh, bueno, como se lo hizo, sería I really need you to contact the first three potential customers. It's very important to send the two latest sales Later. reports. Latest. Latest, latest sales reports. Uh -huh. Call the new clients from the last three weeks and uh -huh. visit the two stores in Santa Tecla. Me lo, pero me lo podías leer así, así como me así como lo escribiste aquí. First of all, Ah, ok. Uh -huh. Un poco difícil. Oh, bueno, voy a intentar. Uh -huh. Y atención. Va, va. First of all, Guadalupe has to send the latest sales uh -huh. reports on May 26 uh -huh. and write a welcome letter for the new customers. Customers. Uh -huh. Yes. Um, After that, she has to call the new customers from the last three week, weeks mm -hmm. and give them catalog information for June. Mm -hmm. um, then, then she mm -hmm. has to visit the two stores in, San, stores uh -huh. in Santa Tecla. And finally, 
she has to contact the first three potential customers in Mr. Sanchez's list. Very good, very good. Sí, no estuvo tan difícil, ¿verdad? Solo de, de ver el... Solo tengo que ordenarlo. Sí, ah. ajá, solo de ordenarlo, pero, pero me gustó, o sea, porque estás usando, la, estás poniendo en práctica las, las, los sequencers que, que aprendimos y eso hace que, que la lectura siga más bonita, siga más... más, más elegante, más atractiva. Ok. Eh, Eugenia me lo envió anoche también. Eh, fue, estaba, uh, estaba subiendo el, el vídeo y me cayó el de Eugenia, como a las once y media, ¿verdad, Eugenia? Sí, es que, es que ya cuando vengo, vengo a veces bien tarde, no tengo hora de salida, entonces no me puedo arriesgar. Sí, no, no, porque pues, el trabajo no. me tira, no me queda chance, solo tengo media hora de almuerzo. No, pero está bien, eso, eso, eso indica bastante de usted, uh, Eugenia. Y todo eso va a tener su, su paga, ¿ok? Eh, le aseguro que sí le va a servir esto bastante. All right, entonces aquí tengo el, el suyo, Eugenia. Y uh, solo es de, de, de preparar, de, de organizarlo, ¿verdad? Así como lo, lo organizamos. Sí, 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 yo solo paso la, la 3 a la 2 y la 2 a la 3. Exacto, sí, sí, supuesto, sí, ajá. Okay. Uh, y también one. le puede agregar los, los, uh, los sequencers que le puso Osvaldo, porque oyó como se, se oyó bien bonito, ¿verdad? La, la, la secuencia, o sea, eh, para eso sirven eso, para que se oiga más organizado un, una, una, un escrito. Y uno lo puede seguir así bien fácilmente. Sí, solo que, 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 que no los anoté. <ríe> que, oh, oh, las secuencias son first, second, after that, finally. Mm. Um, ¿Cómo? No, no, no lo entiendo. Los, oh, así, así como está, no hay problema. Dele. Okay. Pierce sería el primero. Sí. Uh -huh. Pierce. I really need you to contact the fit triple potential customer. Uh -huh. In the list from Mr. Sancho. Ok. Second. Muy bien. Excelente. Send de senda senda tu leyes sales reports and ¿Eh? write pero eso no es lo que dijimos que era el segundo task más importante como no porque yo la tengo en la 3 la iba a poner en la 2 ok entonces first and second sería cuál sería el, el más importante second sería eh, el send de la leyes al report and write a new welcome letter for the new customer. No, pero tiene que decir, eh, eh, la S era, it is important. Como no entiendo. Ok. Ve aquí. Esto, 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 esto es. Sí, sí ve lo que tenemos aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, en esto lo pusimos nosotros en orden de importancia, porque es lo que estamos haciendo. Sí. Entonces, el orden de importancia quiere decir que eh, tiene alguna palabra, una keyword, keywords son palabras claves. Tiene alguna keyword que me hace sentir que eso es importante. Entonces, a eso es lo que le voy a dar yo prioridad. ¿Y para qué nos, nos va a servir esto? Esto nos va a servir porque tal vez en el trabajo un día nos van a, nos van a dar esas instrucciones, nos van a dar un, un conjunto de, de, de tasks, o sea, de tareas, y nosotros vamos a poder escoger cuáles son las más importantes y vamos a poder decir, bueno, este es más importante por esto. Entonces, ahorita estamos aprendiendo que en inglés, cuando yo le pongo la palabra really a un task, a, una, a un comando, a una orden, y, o le pongo la palabra very, entonces, ya eso hace que el task tome prioridad. 
¿Sí? En este caso, las dos que son más de más prioridad son las que tiene I really need y it is very important. Las otras dos, call the new clients and visit the new stores, no tienen igual importancia como esas dos primeras. Entonces, esas dos son las que tienen que ir primero. A eso me refiero yo cuando le dije, cuando le digo que eh, call the new clients no es tan importante como it is very important. ¿Sí? Y lo que le va a poner ahorita son los sequencers, sí, eh, para que siga más bonito. Entonces sería Fields. I really need you to contact the Fields three important con, potential customer. Bien, ajá. The list for Mr. Sánchez. Ajá. Second, it's very important to send the two la layers. Sales report. Latest sales report. Latest sales report. Mm -hmm. Very good. Here. Mm -hmm. Sería. Then. Puedo poner then. O oh, after that. After that call. The new clients for the last three weeks. Client, Week. the, le the last three weeks. The last three? Three, three. Three? Three. 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 No, three, three. three. Tiene que sacar la lengua. Si no saca la lengua. Three. three. Lo no, mismo. Es, ¿Ah? es que no me ve quizá. Three. Three. Es three. Three. Three weeks. Three weeks, yes. Four. Um... Finally, visit the two stores in Santa Tecla. Yes, very good. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. Very good. Excellent. That's it. Sí. Sí, más. Finally, finally. Eso sería finally. Finally. Ese, ese, yes. Esos sequences son, son uh, más que todo, son como, como ponerle sazón a la comida. Sí. Es como sazonar algo que dice, esto tiene algo diferente. Son las mismas pupusas, pero saben diferentes, ¿ya? Entonces, eso es lo que acaba de haber hecho usted, de verle puesto el sazón a esa, a esa, a esa lectura. Very good, excelente, good job. Eh, eh, Carlos se, u, usó eso también, se vio que le puso first, second. Lo único era la, la prioridad, que no tenía bien, ¿verdad? pero de ahí, eso demás. Y luego, eh, Osvaldo fue todavía un extra mile que puso a quién iba dirigido ¿verdad? Eugenia has to do this she has to do this then they have to do this. entonces eh, eso es lo que hace la diferencia very good, excelente entonces um, eso es lo que eh, era la, la tarea de hacer hoy Ahí, hoy vamos a tener esta, esta lectura, esto acuérdense que ya eh, es, es lo que hemos estado aprendiendo need to y have to el need to es cuando nosotros le ponemos una uh, prioridad ¿verdad? o sea el need to es un deseo eh, o es un, algo que yo quiero hacer pero el have to es una responsabilidad o, o algo que no, no es un deseo sino que es una obligación ¿sí? I have to entonces, uh, tenemos Jan y Ana, están uh, diciendo las prioridades que ellos tienen, y dice, and, 
Is there something you need to do tomorrow? Yes. En otras palabras, Ana, hay algo que tú deseas hacer mañana. Yeah. Need to do es como deseas hacer mañana, ¿verdad? Yes. Actually, I need to call some clients. Uh, sí, eh, verdaderamente eh, deseo llamar a algunos clientes. And you? Y tú? You say, well, I have to reschedule. Esa es una obligación. I have to reschedule two meetings for tomorrow. They, they were canceled today. Canceled. Aquí, si usted no puede pronunciar esto, canceled, puede decir canceled. Yeah. Puede agregarle la, la, la A como un training wheel. Entonces, diga canceled. Canceled. Yeah. Canceled. 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 Yeah. Para que no se escuche a uh, cancel it. Yeah, cancel it. No, no existe esa palabra. Cancel da. Mejor. Ok. Entonces dice, uh, they were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. Eh, Eugenia, quiero felicitarla porque eh, los días anteriores... Eh, estaba diciendo eh, in, important, ya yeah. hoy lo dijo, lo pronunció muy bien important, le dio el acento que, que, que requiere, dijo important, so yes I have to provide important information to some customers that sounds interesting hay dos formas como la puedo, podemos decir este interesting, hay unos eh, especialmente los uh, británicos dicen interesting interesting, yes y otros dicen interesting. Yeah, entonces la puede decir de las dos formas. Interesting o interesting. Yeah. En, en, esa, en esa palabra. Ok. Alguna de las palabras que leí eh, no se escuchó bien el, la pronunciación o uh, quiere que le ayude con la pronunciación o no la entendió. Um, I had two young teacher. En Dígame, la ¿cuál? segunda. Ajá, uh -huh. I have to... I had to write... Oh, reschedule. 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 Okay, reschedule. Uh, reschedule es reprogramar. Uh, acuérdense uh -huh. que schedule... Schedule es programar. O sea, poner algo en un horario. ¿sí? Es programar, schedule. Pero reschedule es programar dos veces. Reschedule es reprogramar. Entonces, I have to reschedule two meetings. Tengo que reprogramar dos reuniones para mañana. Very good. Good question. ¿Alguna otra? En cancel teacher es donde va can es can es con e. Cancel. Yeah, cancel. Yes, cancel. Como, di, como cuando dice I can. I can. Ok. Cancel. Cancel. Yes, cancel. Y le pone la cancel da. Si no puede decir cancel Porque es un poco okay. difícil. No hemos aprendido todavía las, final, las terminaciones de, las, de los pasados. Eso creo que lo vamos a aprender eh, como el módulo 4. Yeah. Ahí vamos a aprender los tres sonidos de ED, ending sounds. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta de aquí? No, estamos bien. Ok, entonces vamos a tener Eugenia y Sandra Villatoros uh, con la lectura. Y uh, si en, empieza Eugenia, le va a decir, Sandra, is there something you need to do tomorrow? Ok. Le va a decir el nombre de ella para hacerlo más emocionante. Ok. Eugenia, comienza. Yeah, sí, Eugenia, sí. Good. Sandra, is there is some some something you you need to tomorrow? Mire, le pregunté que si estaba todo bien, que pronunciación o algo, y nadie me dijo que no. No, yo sí, de que sí, esto, le digo, pues? pero se me olvida. Okay, okay, vea. Es, vamos a ver, es 
is there aquí en esta um, eh, Eugenia en esta um, permítame en esta aquí eh, esta es un poco es un poco complicada verdad pero ahorita le voy a enseñar un, un trick un, una una ayudita vea aquí leemos la palabra sam Sí. Diga Sam. Ah, Sam. Sam. Yeah. Para no que, que no se escuche Some. Yeah. Sino que Sam. Y no. la otra, Thing. Uh -huh. Thing. Something. Yeah. Yeah. Something. 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 Yeah, there you go. Something. Entonces sería, Is there something you need to do tomorrow? Digámosla. Sandra, is, is there something you need to do tomorrow? Yes, Eugenia. Oh, Actually, I need to call some client and you. Mm -hmm. Well, I have to rest. Sketchon. Sketchon. To meeting for tomorrow. They were cancer today. Bien. Oh, that's to that. Huh? Yeah. Oh, but, uh, <laughs> oh, that's too bad. Bien. Mm -hmm. Yes. I have to provide. Como? Provide. Provide. Sí, ok. Y aquí vea esto. Esta, usted lo que hace es aplica la regla que aprendimos al principio. Cuando tenemos una E al final, la E no suena, sino que se va a escuchar la D. Y la vocal que queda le doy un sonido largo. El sonido largo sería I. Entonces, pro. Provide. 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 Mm -hmm. Esto sería, yes, yes, I have to provide important inform information to some customers. Ahí sí no ahí sí nos la perdono. <risa> ahí sí nos la perdono porque... Eh, esa es la vocal, esa es la vocal que tenemos que estar aprendiendo. No customer. customers, no customer. customer. Customer, very good, excelente, good job. Es lo que piensas. Yo sé, yo sé. Y es <risa> que sabe. Lo que pasa es que dice, voy a ver a ver si el teacher está, está poniendo atención. Es cierto, digo yo. <risa> sí. <risa> yeah. Ok, very good. Customer. Pero no lo ¿no? ve con la taza de café, teacher. Sí, there we go. El tazón que tiene ella. El tazón. Que lo vamos a robar. Ok. Hoy como, okay. Hoy como está haciendo calor, mire lo que tengo. Oh, sí. Pero es agua. Calor. Es agua, no es, no es soda. Es Mejor agua. todavía. Sí, ajá. Ok. Sandra. Um, that sounds interesting. Uh -huh. That sounds interesting. Very good. Ahora switch places. Okay. Eugene. Eugene. And, mm -hmm. Eugene. And is there some something you need to do tomorrow? Very good. Yeah. <laughs> <laughs> ¿Sabe por qué está haciendo Eugenia? Porque le dijo Eugenia Ann. Ana Eugenia le dijo. Y dice, ¿y de dónde me pone Ana? Yo esto, Eugenia me llamo, pero no Ana. Ya le cambiaron el nombre. Sí, le cambiaron el nombre como... Es que aquí cambiamos nombres sin como necesidad Sebastian. de abogado. <risa> Pero tenía que haber pedido permiso, ¿verdad, Eugenia? No, o sea, yo creí que él no lo iba a decir. No, que... sí. Y dos veces lo dijo, ¿sí? Sí. Yes. Actual. Um, I, I need to 
actually I need to call some clean client you client. Mm -hmm. Well, I had to risk to, to meeting for tomorrow. They were canceled today. Cancelled. Cancelled today. Mm -hmm. Today. Oh, that's too bad. Yes, I had to prov prov provide. Bye. Provide. Yes, I had to provide imports information to some customer important uh, important mm -hmm. information to some customers customers vea la palabra Customer. important la palabra important eh, en, hay hay unas pronunciaciones que dicen así important important yeah, important lo va a escuchar así important. Yeah, pero no hay no hay ningún problema es lo important Import, important yeah, important okay. ok very good entonces usted le contesta Eugenio ¿Qué tiene Mara? that sound in, inter... interesting that sounds inter... interesting yes interesting Yeah, that sounds interesting. Very good, excellent. Okay, thank you. Carlos and uh, Martha, please. Oh, no. <laughs> Estercita, perdón, perdón. <laughs> mil disculpas, mil disculpas. <laughs> okay, um, Carlos, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I, I need to call some clients in you. Well, I have to rest schedule to meeting for tomorrow. They were cancel, canceled. No, está today. bien. La primera estuvo bien. La primera estuvo bien. La segunda ya no. Cuando dijo canceled, no, ya no. Canceled. Eso estuvo bien. Cancel. Cancel mm -hmm. today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important important information to some customers. That sounds interesting. Very good. My goodness, Carlos. Estás, estás improving a lot. Estás mejorando bastante. Okay, ahora switch places. Okay. Esther Cita. Is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some clients and you? Well, I had to reschedule to meet it for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. That sounds interesting. Very good. Mira, cuando dijiste ese, ese cita, hasta el, el tono le cambió. Ya toda la pronunciación la lo hizo bien, todo el, el acento bien, la uh, eh, fluidez perfecta. O sea, es que esa es una buena cura. Excelente. Very good job. Eh, Carlos, la, lo único es, es se oye, eh, se entendió important. Pero me dice otro, otro acento. Tiene que ser important, no im, im, important. 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 Ah, sí, así, important, yes. Very good, excelente. Ok, thank you, uh, Marta and Carlos. Uh, Damaris, please. Y quiero ver qué más. Osvaldo, great. Osvaldo. Is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some clients and you. Well, how to, to rest? I, yeah, di, dígalo, dígalo, dígalo. Uh -huh. I have to get? <clears throat> I have to uh, reschedule. Mm -hmm. I have to reschedule to me for tomorrow. 
for tomorrow. They work cancel them. Cancel okay. that today. Yes, meetings. Meeting. Esta palabra que es más fácil, me la di, no la dijo bien. Meetings. Meetings. Y esta vamos a decir cancel da. Usted dice lo así. Y yeah, cancel da. Cancel da today. Ok, léalo todo, por favor. Well, okay. I had to dress. Ay, ya se me olvidó la palabra. <laughs> Ay, no, te chévere, ayúdame. Ahí está bien, está bien, perfecto. Um, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled that today. Very good. Oh, that's too bad. Mm -hmm. Yes, I had to provide important information information to some to some customer. That sounds interesting. Very good, excellent. Switch places, please. Damaris, is there something something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. That, ahí no tiene que poner sound, no, sounds. That sounds interesting. Interesting, very good, excellent, good job. My goodness, you guys are firing. You guys are rocking. Jesus Christ. Okay, um, ¿quién me hace falta la lectura? ¿Alguien que esté ahí que no está? <laughs> O alguien que está, que no esté. Sí. Hello. Hello, sí. I'm here. Edwin, ¿o okay. quién? Freddy. Oh, Freddy, yeah, Freddy. Freddy, ¿quién más está ahí? Yo estoy, pero ahorita no ando puede. así como en la calle. Sí, sí, no te preocupes, tranquilo. Puedo estar preguntando quién va. Ah, alguien más. Sí, bueno, estoy, estoy, pero voy todavía caminando. ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí estoy. Yajaira. Yajaira. Ah, Yajaira, 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 ok. Entonces, uh, Freddy, uh, Freddy Osvaldo, porque no hay otra. Mónica no está ahí tampoco. Ah, no, Mónica, ya sé, ya sé. Ni la segunda Eugenia. Le ayudo si quiere, teacher. Ok. Let's do it. Um, Carlos, Carlos, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were, cance they were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers that sounds interesting okay freddy Aquí yeah. en esta, en esta, uh, they were canceled se tiene que ir una t al final pero si no puede pronunciarse a d entonces le pones una a al final y dices canceled da. canceled, canceled. entonces mm -hmm. se escucharía they were canceled today o they were canceled today they were cancelled today. Ah, sí, perfecto. Yes, ahora léeme toda la, todo el par, todo la... Esto. Okay. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were cancelled today. Very good. Excellent. Good job. Switch places ahora. Okay. Freddy, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients and you? Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. That sounds interesting. Very good, excellent. Hey, uh, tell you different, Freddy. 
como que estuviera enfermo. Sí. Ajá. No, quizás es la señal de que, que estoy con datos. Oh, sí. Estoy oh, en Santa, okay. Okay. Santa Entonces, Ana. Oh, all right. All right. ¿Cómo está el clima en Santa Ana? ¿Cómo está el en Santa Ana? Oh, very hot. Oh, very hot, ¿eh? Huh? Aquí también, mira, yeah. en vez del café lo que estoy tomando yo. <laughs> sí, it's very hot over here, yes. Yeah. Ahorita desearíamos estar allá surfeando con Carlos, yes. Uh, todos ahí, okay. todos en un surfing board <laughs> y en la clase. Ta, 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 yes. <laughs> yes. <laughs> ok, very good, good job. Excelentes uh, lecturas. Y entonces uh, vamos a, a continuar con... Teacher. Sí, dígame. Yo digo que en esa botella tiene de esas cosas artesanales. ¿Cómo que llaman? No, es que yo así soy. Yo, yo, no, no, es, no, no, yo, solo cuando voy a la playa, sí, sí, pero ahorita aquí no. no Un par de, de verdecitas. De... No, así soy yo ya, ya por nacimiento. Ok, very good. Entonces vamos a, a seguir con la. Eh, la esta, estos son los verbos uh, have to and need to que estuvimos explicando yesterday. Hoy solo estamos uh, haciendo como un practice con ellos. El have to y el need to. Acuérdense, have to es una obligación. El need to, un desire, un deseo. Y luego aquí, write about something you have to or need to do no, this no. day. Por ejemplo, when, what time, and where. Por ejemplo, usted va a escribir, write about something you have to or need to do this day. Por ejemplo, usted dice, I have to make the payment, uh, my car payment. What time? Um, at 7 a.m. in the morning or 10 a.m. in the morning? Where? At the uh, car dealer. Yes. Car dealer es el, el lote de, de carros. Entonces, es el car dealer. Entonces, sería... Sería on, on Monday, on Monday morning, Monday morning, yes, at, uh, at uh, 10 a.m., yes, at 10 a.m., 10 a.m., I'm going to key, it's the 10 a.m., I, I will, Make my car payment payment at the dealer at the dealer yeah dealer motorcycle vamos a poner motorcycle para que motorcycle dealer para que lo entienda más a a, 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 a no se llama eh, Marta, sino que Estercita, yes. On Monday morning at 10 a.m., I will make my car payment, my motorcycle payment. Motorcycle. Motorcycle payment at the motorcycle dealer. Right? Entonces, when? On Monday morning. What time? At 10 a.m., I will make my motorcycle payment. Where? At the motorcycle dealer. Okay. Entonces, uh, me va a escribir tres. Me va a escribir tres oraciones así. I know understand, teacher. Hmm? I know understand. ¿Qué es lo que no entiende? What is that you do not understand? Mm, vamos. Las oraciones, no sé. Oh, ok. Ok, vea, Sandra. Esta dice, write about something you have to or need to do this day. Que escriba algo que usted... Tiene que hacer o que desea hacer en esos días. Entonces, yo le puse que el lunes en la mañana, ¿a qué horas? A las 10 de la mañana, 
Voy a hacer mi pago de la motocicleta. Where? ¿A dónde? At the motorcycle village. Y entonces voy a poner when, what time, and where. ¿Qué es lo que necesito o tengo que hacer? Tres oraciones. Y si quiere lo puede hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el trabajo para que ya no hagamos el otro ejercicio? El otro ejercicio ya es cosas que yo tengo o necesito hacer en el trabajo. Ok. Thank you. You're welcome. Puedo poner mañana. ¿Mm? ¿Perdón? Puedo poner mañana. Yes. No. ¿Ya terminaste, Carlos? Osvaldo, bien. Yo terminé. Ok, okay. por favor, llámenos y, y se va a, a break. Ok, tomorrow morning at 10 a.m. I will visit the doctor at the east. Uh, tomorrow in the afternoon at 5 p.m. I will Osvaldo, send ahí le, a... ahí le, le faltó where? Mm, at the east, el seguro. Mm, pero sí, pero ¿dónde? Um, San Amatepec. Santa Ana, Cogotepec. San Salvador. La de San Salvador East. East. Okay. Uh -huh. San Salvador East. Uh, tomorrow in the afternoon at 5 p.m. I will send the sales report to my supervisor at, at work. the end of the ship. At work. At work. Okay. 
on Monday at 7 a.m. I will have a meeting at my job or at my work. Okay. Okay. Very good. Thank you. Thank you. Okay. Take the break. ¿Alguien más? No sé, sí, sí. Ok. Tarea buena. Ok. Eh, sería... Tomorrow morning. At 6 a.m. in the morning. To be sitting, working. Okay. So we have to get out with the sport. Okay. Así era. Sí, una más. De cada una dice son tres sí ok en buen puse tomorrow morning en what time puse at 6 p.m. in the morning to be sleeping uh -huh. working ok en where puse to be up to get out quite the sport. Okay. Okay, take your break. Toma su, tare su, su recreo. A las nueve okay. y diez regresamos. Bueno. Okay. Ya, Leslie. Teacher, yo no sé si están bien. Okay. En la primera sería on Tuesday at 8 a.m. I am at school. On Friday at 5 p.m., I am going to the mall. And you have um, to, you need to. And you have to, or you need to. Seria. I need to go to the mall, or I have to go to the mall? I need, I need to. Okay, go to the mall. Yes, on Sunday at 10 a.m. I got to I go to church. Okay. Ese sería. Okay, Entre. very good. Alguien más? Hey, teacher. No, teacher. Sandra. Okay. Ah, Sandra. Sandra. Ah, Sandra. Okay. Oh, perdón. Okay. Um, I um tomorrow at um 10. I am. I had to pay electricity and water bills. Bills, uh huh. Muy bien. Um, on Wednesday mm -hmm. at eight a.m. Uh, I need to the social security. Mm -hmm. You need to go. Um. Or you have to go. You have to go. No, you, you have to go. I have to go. <laughs> Perdón. <laughs> and, and Saturday, uh -huh. at, um, seven, uh -huh. I am, I had to go to work. Uh, you have to go for work. Es una obligación. ¿Quién la manda yeah. para caminar? Se pozo. <laughs> Not to work. 
Oh, to work, yes, you have to work, yes, yes. Yo pensé que he dicho walk. Yes, oh, no. perdón, perdón, lo siento. Ok, you have to work, yes, very good, yeah. excelente. Ok, tome su, tome su, su break. Ok, thank you. Uh -huh. yeah. La man... yeah. Oh, Carlos, Carlos esperando. On Friday morning at 11 a.m., uh -huh. I will pay my bill, claro, SB. I need to pay, or I have to pay. I have to pay. Okay. My bill, claro, is B. Okay. On tomorrow at 9 a.m., I will give surf class in Beach Conchalillo. You need to, or you have to? Has to. Oh, you have to, okay. Es, un, es una obligación. Okay. On Monday morning mm -hmm. at 8 a.m. I need I need you need to visit a guest in, in Tunco Beach. Okay, very good. Excellent. That, that was perfect. Good job. Good job. Thank you. All right, take your break. Okay, uh, Damaris. Um, tomorrow at 8 a.m., I had to go pay the energy bill to the agency. 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 Mm -hmm. uh, to the agency. Mm -hmm. On Saturday at 5 p.m., I will go see you a movie at the cinema. You need to, you need to go and see, uh, you need to go and see that movie, okay. On Sunday, so on Sunday, I will go to the beach. And I, <laughs> uh, I go, I want to go the beach, El Cuco in San Miguel. Oh my goodness, that sounds great. That's going to be wonderful. Wonderful. Ya me estoy ¿Ah? <laughs> ya me estoy abogando, me calor. Oh my goodness, el, tuco, el, uh, el cuco, el cuco, that, that's a good beach, yes. You're going to have fun over there. Very good. Excelente. Okay, take your break, Damaris. Damaris, uh, su break y vamos a regresar a las 9.17, okay? Okay. Okay, thank you. Enjoy your break.
Hello. Hello. Okay. Hello. Hi, Damaris. How was your break? Tanda, you're Hi. there. <laughs> Hi. All right. Okay. So, um, Hi. Hi. Hello. Entonces, uh, um, hicimos la lectura de lo que tenemos que hacer. Hicimos la, la, el ejercicio que pedía que hiciéramos tres oraciones aquí. What time, where, when. Y uh, ahora vamos a hacer esta, esta lectura. Esta lectura es uh, uh, usando, vamos a usar los ordinal numbers. ¿Se acuerdan de los ordinal numbers? Que first, second, third, fourth, fifth. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, and in the 20th, les, les, ya no decíamos 20th, sino que 20th, y 30th, 40th. Yeah. Eso es lo que vamos a, a, a aplicar hoy en día. Entonces dice aquí, use ordinal numbers and organize activities by date of event. Date, acuérdense que date es una fecha, ¿sí? Day es un día y date es una fecha. O oh, cuando decimos I'm going to have a date tonight, eh, voy a tener una cita. También se puede usar como una cita. Yeah. On a date. Yes, en una cita. Yeah. Entonces, pero en este caso no lo vamos a usar de cita, sino que vamos a usarlo como un día, una fecha. Eh, do you do your mark your events in calendars? Do you attend your events? O sea, la pregunta es que si nosotros marcamos nuestros eventos en un calendario. Es como tener una agenda, ¿verdad? Uh, uh, todos tenemos una, una agenda o, o una to-do list que, por la cual nos dirigimos. Entonces, uh, we're going to listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Eh, y es between Susan and Adele. Dice, Adele, please, Check my agenda. Agenda is la agenda. When is the meeting with the consultant? Consultant is los son los, los consultores, o sea, los que hacen, co, uh, eh, por ejemplo, les eh, usted les hace una consulta y ellos le dan una respuesta dependiendo de lo que se haya preguntado. Eh, on uh, when is the meeting with the consultant? Is uh, on Monday, November twenty second. Mm -hmm. Ya es el, hello on Monday November 22nd sería la fecha, ¿verdad? What about the conference with the Mexican representatives? Representativos, representantes mexicanos. It's on Friday the 26th. Yeah. It's on Friday the 26th. Si se fija aquí on Friday the 26th. Yeah, the 26th sería la fecha. Very good. Entonces, uh, when is Susan's meeting? Susan's meeting? ¿Cuándo va a tener la meeting de Susan? November 22nd. Do you think Susan has a busy agenda? Busy agenda? Dijimos que busy quería decir algo que estaba eh, bien ah. uh, como... Ocupado. Ocupado, saturado. sí, bien ocupado. Entonces, la busy agenda es una agenda. Agenda bien, o llena, digamos. Llena, correcto, sí, una agenda llena, no agenda ocupada, sino que una agenda llena. Por ejemplo, si le están llamando a usted, uh, uh, Sandra, y le dice, mire, I need to, uh, I need you to, I need you to talk to the lawyer on, on Tuesday. Y usted le dice, oh, I'm sorry, I'm afraid that uh, it's not going to be possible for this month or this week. Because the uh, the lawyer has a, a busy agenda for this week. Porque el abogado tiene una agenda llena esta semana. What about next week? Would you like me to schedule uh, uh, an appointment with him uh, next week? Yes, sure. Yeah. Okay. Entonces, uh, busy is the ese gas, eh, ocupado. Okay. Ahora vamos a, a, vamos a hacer esta lectura. Eh, ¿Hay alguna pregunta, alguna palabra de aquí que no les quedó claro? 
Tengo una. Dígame, Damaris. Eh, de, de Adela, dice, oh, Monday, November, lo otro, ¿cómo se pronuncia esto? 22. 22nd. 22nd. 22nd, yes. Okay. En ese caso. Yo creo que Damaris no estuvo en esa clase. Tío. No estuvo, ¿verdad? 22nd. Oh. Yeah. Okay. Ajá, uh -huh, 22nd. Yo la vez pasada. Uh -huh. Y el otro sería 26. 26, yes. 6. 26, yeah. Esas serían las dos, las dos uh, fechas que señala aquí. 26 y 26. Gracias. Uh -huh. Oh, thank you. You're welcome. De nada. Ok, very good. Entonces vamos a comenzar con Damaris y Carlos. Empieza Damaris, ¿verdad? Le va a decir Carlos. Ok. Carlos, please check my um, agenda. When, when is the meeting with the consultant? Consultant. 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 Mm -hmm. Consultant. On Monday, November 22nd. What about the conference? Why the Mexican represent? I see no. Okay, entonces vamos a trabajar en la conference. No conferencia, ¿verdad? Conference. Uh -huh. Y esta es with. No why. With. Sí. Y entonces sí. tenemos conference with y representatives. Representatives. Uh -huh. Okay. What about the conference with the Mexican representative? Very good. It's on Friday the 26th. The 26th. Uh -huh. No 26th, sino que 26th. It's yeah. on good. Friday the 26th. Very good. Excellent. Okay. I want to switch places, please. Okay. Damaris, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Consultant? On um, Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's, it's on Friday, 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 the 26th. Very good. Excellent. Excellent. Good job, Damaris. Carlos, good job. Excellent. Okay, um, Martha and, uh, and uh, Sandra, please. Oh, Esther, Sita, and Sandra. Sandrita. <laughs> Sandrita, yeah. Esther, Sita, comienza. Esther, Sita, yes. <laughs> okay. Adele, please. No, it's Sandra. Sandra, Sandra. <laughs> Sandra. Sandra, please Sandrita. check my Sandrita, yes. name. <laughs> es el karma. Okay, Sandrita. <laughs> please check my agenda. When is the meeting with the consultant? No, okay, no. Consultant, consultant. Es como consultant, con, consultant yes. Consultant. Yes. Entonces vamos a ver aquí, Adel o, o Sandra, ¿verdad? Sandra. Please check my agenda. Ahí termina. Yes. Léalo. Sandra, please check my agenda. 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 Sandra, please check my agenda. Agenda, yes, agenda. When, when is the meeting with the consultant? 
Okay, muy bien. When is the meeting with the consultant? Consultant. When is the meeting with the consultant? Very good, casi, ¿verdad? When is the meeting with the consultant? When is the meeting with the consultant? Very good, excellent. On Monday, um, November 22nd. Okay. What about the conference with the Mexican? Represent, no sé cómo decir eso, teacher. No sabe, no sabe cómo decir representatives. Rep, representatives. Así. Mm -hmm. yeah. Okay, what about the conference why the Mexican representatives? <laughs> no, aquí sí ya no. Why no, aquí no dice why. Dice with. Ya cuando vea, with... vea, eh, eh, Estercita. Estercita, Estercita, no me va a quitar la moto. Cuando, <risa> cuando, cuando, ya, cuando su cerebro ya no se concentra, ya usted regresa al, 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 al antiguo. Entonces, eh, trate de concentrarse. Eh, what about the conference with the Mexican representative? Digámoslo. What about the conference with the Mexican representative. Very good, excellent, good job. It's on Friday the 26th. Okay, it's on Friday the 26th. Very good, ahora switch places. Estercita, please check my agenda. When is the meeting with the consult? Consultant. Consultant. Mm -hmm. Otra vez. Estercita, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Mm -hmm. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? Very good. It's on Friday, the 26th. Very good, excellent, good job. Thank you, Sandra, thank you, Martha. Eh, eh, Eugenia? Hello. Hello, from uh, Osvaldo, please. <laughs> Osvaldo, please check my agenda. When is the meeting? With that consultant. Consultant, very good. Mm -hmm. On Monday, November 22nd. Second. What <laughs> about the conference with Hola. Hola. Yeah. ¿A dónde? Voy a empezar de nuevo porque se me paró a mí el intro. <risa> me apareció un ratonito ahí. <risa> bueno, no más... Todo usted, todo todo usted, usted se dio cuenta porque nosotros aquí no nos dimos cuenta de nada. Todo. Nadie lo cortó, Damaris. Sí, ok. ¿No? Damaris no haga eso. Damaris lo cortó. What about the conference? With the, the Mexican representative. Okay, very it, good. It's on Friday the 26th. Okay, very good. I want to switch places. So it appears as well. Eugenia, please check my agenda. When is the meeting? When the consultant? On the consultant? Monday, on Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday 26. It's on Friday the 26. Uh, it's on Friday Friday the 26. 
26, very good, excelente, good job. Thank you, Osvaldo. All right, eso nos falta Freddy, ¿verdad? Are you, are you there, Freddy? Yes, I am here. Okay, ahora vamos a, 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 a ver si nos puede ayudar. A, vamos a dar la oportunidad a este ¿Sí? tipo. Mm. ¿Quién? ¿Who? Este cita. No te vayas oh, a equivocar, por favor. No le vas a decir Marta. No. <laughs> <laughs> ok, Freddy, ¿verdad? Freddy, yes, sí. I am. Ok. Freddy, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the, the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Okay, now switch places. Esther Cita, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On um, Monday, November. 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Okay, thank you. Very good, excellent, good job. Yes, very good, excellent. Okay, entonces uh, el ejercicio que tenemos que hacer es este. Eh, dice que look at both of uh, the tables and the calendars. Este es eh, the table, es la table, ya, yeah, que tiene los meses, y el calendar es este, ya, yeah, 2017, pero nosotros sabemos que es 2023, ¿verdad? Entonces, uh, listen to your teacher and point at the numbers and month he or she calls out. Entonces, uh, eh, point, ¿verdad? Es en caso de que estuviéramos uh, eh, eh, face to face, uh, clases. Porque en este caso uh, eh, no va a poder apuntar usted, pero el caso es que yo diría, por ejemplo, yo digo January uh, 25th. Usted me dice, ok, January es este teacher y el 25th sería este teacher acá. Yes. Acá, 25th. Usted estaría apuntando a eso, ¿verdad? O si yo le digo September the 20th, usted diría, ok, September es acá. Y la 20 sería acá. Sí. sí. Ese es el ejercicio que eh, eh, pide el libro que hagamos. Entonces, pero si usted entiende que cuando yo digo uh, June, uh, punte a June 11th. Ya usted dice, oh, June. Y aquí usted se levanta del pupitre y dice, este es el 11th teacher. Ya. Entonces, uh, es para ver si usted aprendió los uh, ordinal numbers. Entonces, uh, le, le aconsejo de que practique los ordinal numbers y que usted en su casita uh, trate de hacerlo. Dice March uh, 24th, a ver si lo puedo apuntar. March, dice usted, y el 24th está aquí. Ya, yeah. a ver si eh, puede lograrlo, ¿verdad? Unas cinco veces y ya si lo logró, entonces quiere decir que ya le quedaron bien claros los ordinal numbers. All right, ¿alguna pregunta de este ejercicio? No. Ok. Ok. Entonces tenemos esta lectura. Este es el uh, Describe Future Works Event. Pero antes de hacer eso, vamos a ir a trabajar en la plataforma. La plataforma pide que terminemos el midterm. ¿Cuántos de ustedes uh, terminaron ya el midterm? ¿Nadie? Que okay, vamos a tratar de uh, trabajar en él hoy. Y el midterm tiene, este, tiene cuatro partes. Part 1, part 2, part 3, and part 4. El part 1 es, es casi igual lo que estábamos haciendo en los ejercicios, los tasks, las uh, tareas. Por ejemplo, la primera dice, choose the correct answer. Entonces aquí vamos a, a seleccionar el verbo, eh, la conjugación del verbo que mejor eh, se adhiere a la oración. Por ejemplo, dice, my boss. My boss es uh, primera, segunda o tercera persona. Entonces, uh, si usted dice tercera persona, ¿cuál de estos tres verbos indica que es tercera persona? 
¿Y por qué? Está proyectando, Lick. ¿Perdón? Va a estar proyectando. Eh, sí, no, 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 pudieron, no pudieron ver, ¿verdad? No. Tamari, Tamari, por favor, no me, no me, no me arruine el internet. No se le pare. No. <risa> 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 apagado la cámara, me estaba diciendo que no me va a ir. <risa> <risa> ok, ok. Entonces, uh, ¿hoy sí lo pueden ver? Sí. Yeah. ¿Eugenia? Sí. Yes. Sí. Ok. Entonces, uh, dice, choose the correct answer, sería my boss, sería primera, segunda, Stand. tercera persona, tercera persona. Entonces, tercera. entonces le tendríamos que poner la S al verbo, ¿se acuerdan? Sí. Yeah. Entonces ponemos uh, my boss sends Yes, has emails every day. En la segunda sería my co-workers. Esto ya es plural. Yes. Entonces, no podemos decir has, porque has es para tercera persona. He, she, or it. Entonces, ¿cuál have. es el único? Have. Yes. My co-workers have meetings on Friday. Luego, la number three dice my boss writes reports. Yes. Daily. No puedo decir every day, ¿por qué? Porque no todos los días. Todos los días, eh, every day es todos los días de la semana. Sí, pero no, no puedo escoger esta every day. No, tiene que no. todos los días. ¿Por qué no? Estoy incorrecto. ¿Qué es lo que tiene incorrecto, Waldo? La S. La S, correcto, sí. Every day es, es singular, cada día, every day, yes. Y aquí dice cada día, entonces yes. parece que la S está incorrecta y tenía que decir every day. And, entonces el único que nos queda es el daily. Daily. Daily, daily report. My boss writes daily. reports daily, diariamente. Ahora tenemos I have a meeting. Weekly. Week. Yeah, weekly, ¿verdad? I have a meeting weekly, no each weeks. Porque volvemos a lo mismo. Each es singular, weeks es plural. La S está mal ahí. I have a meeting weekly. Luego la number five dice people at work go to conferences. Yearly. Yes. Yearly. ¿verdad? Yearly, yes. Es anualmente. No every year, porque aquí tiene la S. No se puede poner ni one year tampoco. ¿Sí? I have a question. Yes, dime. Um, what is each week? Cada semana. Oh, yeah. Thank Pero you. en este caso tiene la S ahí. Y eso es lo que lo sí, hace. Sí, sí, sí. Eso es lo que lo yeah, hace. Yeah. No se pueda escoger esa como respuesta. Ok, thank you. You're welcome. People at work go to conferences yearly. Very good. Vamos a poner en eso. Y los... Daily, please. Perdón. No, mi chichito le digo que se cae por favor. Silent, please. No, tienen que decirle woof, woof, woof. <laughs> okay, very good. Uh, number part two. Dígale que ya va hasta la clase. Part two dice, choose the correct answer to complete negative statements. Acuérdense, los negative statements son los que ponemos el don't o doesn't, dependiendo si es primera, segunda o tercera persona. Yeah. En este caso, doesn't. Mario es tercera doesn't. persona. Doesn't. Yeah. Entonces, el, el único doesn't. es el doesn't. doesn't. Yeah. Does no, no porque le falta la T a esto. Y el don't que sería para yes. plurales. Yeah. Yeah. Very good. Ahora, my friends. My friends, esta palabra sabe que es plural. Entonces, don't. 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 Yes. Voy a usar el don't. Yes. Don't. Don't. Yeah. Very good. Uh, my friend, don't each lunch together. Yeah. Luego, how much do. 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 do porque es el you, ¿verdad? El you es... es uh, Segunda persona o es el segunda persona sin sí, plural. So, how much do you want? Yeah. Very good. Number four dice, I. 
Like. Like. Like, no likes, ¿verdad? Porque likes era tercera like. persona. I like yes, going out on Friday. Very good. ¿A quién le gusta salir los viernes? I like going out on Fridays. ¿A nadie le gusta? ¿Solo a mí? Oh, my goodness. Jesus Christ. ¿Ah? Me too. Ah, you too. Ok, ya somos dos. That's very good. Excelente. My sisters... Este dijimos que era un posesivo, ¿verdad? My sister's friends. Es un posesivo y este es un plural. Don. Los amigos. Yes. Don't. 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 Yes. My sister's friends. Don't. Don't. Aquí podríamos decir, podría decir, bueno, teacher, pero si sí, my sister es tercera persona. Sí, pero no estamos hablando de, de, de ella, sino que estamos hablando de los amigos de ella. Yes. Okay, my sister's friends don't eat meat. Very good. Son herbívoros. <laughs> okay, 25 juntos. Salían todas bien. Vamos a ver el number three, part three. My mother, esta es acerca de choose the correct choice. El has to o need to. ¿Se acuerdan? Yes. Has to. Sería obligación. Need to. Yes. Need to. My mother needs to needs go to. shopping. She doesn't have red shoes. Oh. Eh, no tiene zapatos. Eh? She doesn't have red shoes. Number two. Have to. Have to. I have to study for my English exam to get my American scholarship. Yes. Eso es, es una obligación. You don't have to have to get up if you don't want to, yes. En otras palabras, no estás obligado a levantarte temprano si no quieres, ¿verdad? Mm. Number four. Check. I check, check. the reports, yes. Check the reports. Very good. Eh, check the report. Eso sería, ¿qué? Sería un, una... ¿Cómo le llamamos a esos? No, no. ¿Ah? No. ¿Cómo le llamamos a esos órdenes, sí? Yeah, um... Exhorted. No. In no. Imperatives. <laughs> Imperatives. 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 En los imperativos tenemos tres di diferentes uh, uh, días. Exhortatives. Es cuando, por ejemplo, estamos exhortando a alguien, diciéndole un imperative. Pero sí, la palabra es imperative, lo que andaba buscando. Very good. Entonces, es un imperative. Check the report. Es una orden, ¿verdad? No, no tiene ni please ni nada. Ok, number five. Right. 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 Yes, write a letter. Use blue ink. Very good. Vamos a enviar esta. Very good. Estamos haciendo bien. Good job. Okay, yeah, number part number four. Okay, choose the correct alternative. Alternative is uh, yes, I have to or need to, right? Have to. I have to pay the university magic. The adhimok matricule is not uh, like you said, motor. I have to pay the university matric matricule for study this semester, yes. Yo le diría university's fees. Eso le diría yo, university's fees to study this semester. Okay, very good. Uh, they need to, no. they have to go to the immigration center to get their passport. Need, need to. to. They need, need to. to. They need to. Si se fijan, es como, esta es copia de lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? She has to. She has, has to. to. Porque esta es la persona. She has to lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. Yes. They need to. They have to. Need to. They need to eat right now. I'm starving. They eat right now. I'm starving. Uh, they eat right now. I'm starving. 
no tiene sentido esta oración, ¿verdad? They eat right now, comen. Eh, ellos, they need to eat right now. I'm starving. They are starving. Tenía que ser aquí. They need to eat right now. I'm starving. Ok. Pero lo que nos interesa a nosotros es el need to o el have to. Luego tenemos el we. Need to, or we need to, we have to prepare a doctor or a bus. Sí, porque el bus se va a enojar si no lo, no lo preparamos. Es una obligation, no es algo que decía, decíamos hacer. Very good. Excelente. Ahí terminamos la parte número cuatro y es... Creo que es todo. Bien. Yeah. Ya yeah, es todo. Luego te, empezamos la otra conferencia. Ya. Yeah. El, el chapter number three. Ok. Entonces, a, ahí es, hasta ahí llega el, el midterm. ¿Alguna pregunta? No. Lo que están aquí, en la, les voy a enseñar la lista para que veamos dónde, dónde estamos. Esto lo hice uh, hasta ayer. Verifiqué esta, las, las notas. Sí pueden ver las notas. Yeah. Sí. Sí. Okay. Entonces, eh, Aida, eh, estamos bien con el homework one y homework two. Solo nos faltaría el midterm. Yes. El midterm. Eh, luego tenemos a Carlos Eduardo. Very good. The homework one, the homework two. Estamos bien. Eh, Christopher Manuel nunca. Eh, no sé qué pasó con él. Eh, luego tenemos a uh, Tamaris, 100%, uh, entre Homework 1 y Homework 2. Y luego David, ¿estás ahí, mm, David? Sí, pero creo que todas las tengo, ya voy a revisar. Y... Um, ahorita las revisamos, no te preocupes. Uh, okay. Para que tengamos. Uh... Yo, el Minter ya lo hice. Ok, muy bien. Uh, vamos a ver aquí. Porque eso lo revisé ayer, David, y tenías 80. Entonces, vamos a ver. Ah, creo que sí, un, un, una me falta entre el primero. Es sí. cierto. ¿Ya? Creo que sí. Ok, pero vamos a revisarlo para, para estar seguro. David Alfredo, sí. Sí. Uh -huh. Él nos indica que... Ya, vamos a ver en esta. Entonces sería... Ah, pues ya la voy a hacer, Rico. Sí, aunque okay. la última este, Franco, la última. Uh -huh. Ok. La última la que no, no terminaste. Ok. Ok. Y el midterm tampoco 100% dice ya. Midterm 100% y very good, excelente. Entonces, antigua estamos, estamos bien. Y luego tenemos... Uh, entonces aquí, David, midterm sería 100%. Y eh, Carlos, dijiste que ya lo había terminado. Sí, ya lo terminé. Okay. Carlos, Carlos. Sí, sí, es 100% ya. Y David y Edwin Samuel también. Entonces, Carlos, uh, ya estás. ¿Qué vamos a sacar de la, la lista negra? Ya. Edwin también dijo que ya salió que es, ya lo había hecho. Sí, sí solo nos faltaría... Eh, Yajaira, Yajaira está ahí. Sí, teacher, yo voy a ponerme el mañana y con esas tareas porque sí está aquí ocupado. Sí, ¿verdad? Ok, y, pero, pero no, no ha tratado de entrar a la, a la plataforma. Si tiene algún problema, avíseme. No, 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 no tengo problema, solo no he podido entrar para hacerlo, pero mañana me pongo al día. Oh, ok, no ha tenido tiempo de entrar, ok. Sí, he estado bien, hoy sí que me ha tocado bien pesado. Mm. Y, pero con el, todo el dinero vamos a ir al Tunco, donde Carlos vamos a ir. No. 
Y ya me di cuenta que van de vacaciones todos los viernes. No, pero usted también, usted tiene que colaborar también. Todo el grupo, todo el grupo. Sí. Ok. Esta corporativa. Sí, de Vico. Ok. E Evelyn, ¿está ahí? Sí, es la que acaba de revisar. Ok, Evelyn, ya yeah, era, yes. Ok, y um, Freddy, Freddy, me salió con 96. Quiero ver, Freddy. Qué raro eso. Ahorita vamos a ver. ¿Qué sí, pasó, mira. mira, aquí está, Freddy. Freddy Enrique Vázquez, ya vamos a ver cuál es el, lo que falta. Uh -huh. Ajá, en el Homework 2, ves que hace falta aquí, vamos a ver en Homework 2. Uh, aquí eh, la última la última no la hice, no la terminaste solo eh, te faltó una vez mm. 16 de 20 qué raro sí bueno lo voy a actualizar mañana que llegue ya San Miguel ajá y el 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 midterm uh, no lo has comenzado pero ya ya lo ya lo terminamos ya va a ser más fácil para ti terminar sí, mañana lo es okay very good excelente eh, y luego tenemos a quién más eh, José Francisco no está eh, Jocelyn Tatiana teacher este, ¿Sí? con las actividades no me he podido poner al día, al día porque hasta hoy me llamaron de Insafor y este les dije lo de la de los correos pero ya me lo arreglaron, así que en yo, estos días me pongo al día con toda la plataforma. Yo soy de Tatiana. Ajá. Yo soy de Tatiana. Sí. Y ya se aseguró, ya, ya pudo entrar. Sí, ahora, ahora me, me ayudó la, 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 la chica que me llamó. ¿Quién le llamó? No, sé. Ay, no sé cómo se llama, Rebeca, creo. Sí, Rebeca es que ya. Aunque okay. uh -huh. hasta hoy. Sí. Que le llamó porque faltó. Yeah. <risa> <risa> y, y el módulo uno no, no hizo entonces. Se me llamó el siguiente día. Ok. El... Ok, entonces ya. No. Ahí se lo arreglaron, dice, ¿verdad? No, ahora. Hoy, ok. Ok, entonces, bueno, lo importante es que ya hoy sí ya va a poder eh, eh, meterse a hacer las, las tareas. Very good. Me alegro por usted, ok. Ok, thank eh, you. Ok, entonces ya arreglamos eso. Y ahora vamos a, a sí, José Orlando. José, ¿no estás ahí? Ok, pasamos a Marta Esther, no, Estercita, perdón, Estercita, eh, el, el, el Homework 2 le hace falta todavía. Pero yo ya lo tengo completado, teacher. Vamos a ver, ahorita, ahorita lo, lo verificamos. Eh, ya lo hizo. Sí, ahí está. Ahí está. En lo que estábamos platicando nosotros lo hice, que le voy a decir, le voy a ganar el ¿Eh? okay. Rápida, rápida. Aproveché ahí. Sí, ok. Very good, thank you. Uh, luego, Michelle, ajá. Este, eh, me puedo retirar ya para ahorrar los datos para mañana. Este, faltan tres minutos. Es, no, ok. Sí. Ok, um, y tenemos a Mónica. Mónica no está ahí, ¿verdad? Sí, aquí soy, teacher. Ok, ¿tiene problemas en la plataforma, Mónica? No. No, no. Ok. Eh, ¿Le puede ir? A... ¿Hacemos ahorita eso para que lo hagamos juntos, para que se ponga al día? Eh... No. Lo voy a hacer yo después. Ok, very good, excelente. Si tiene algún problema, nomás avísenos, ¿eh? Ok. Y... Ok, gracias. Sí, sí, no hay problema. Nancy, Virginia, eh, solo el, el midterm, ¿verdad? 
Osvaldo Vladimir, very good. El sol de midterm. Y Susana Abigail. Susana Abigail va muy bien. Okay, excelente. Solo me debería el midterm. Ok, entonces ahí estamos. Uh, Yo que le eh, debo, teacher. Perdón. Yo que le debo el midterm. El midterm, solamente le dije Sandra, okay. ¿verdad? Sí. Sandrita, Sandrita, dijo, dijo. Ah, eh, el midterm me debe ya dos, okay. hoy, es el que terminamos hoy y, ah, mañana sí. lo uh -huh. es que no han dado la compu estos días oh, sí. pero no es problema de la plataforma ¿verdad? no, es que no, no he tenido lugar de andar la compu porque he andado en, en taxi o en bus entonces oh. no me gusta andarla cargando sí, no, muy peligroso ok, sí. okay. very good, excelente Ok, entonces uh, eh, era, era todo lo que teníamos que hacer hoy. Um, ¿Hay alguna pregunta? Lo que hemos, no hemos terminado el capítulo 2, mañana lo vamos a terminar, pero me importaba eh, eso que, que hacer el midterm para que ustedes no tengan problemas. Si hay algún problema, ya va a ser de, tal vez de digitación, pero no de, de, de conocimiento. Y eh, a veces da problemas eso por puntos o cualquier cosa que la plataforma. Si tienen algún problema en ellos, solo escriban en el, en el WhatsApp y cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes. Lo que hago yo es espero que te ayuden ustedes primero. Ya cuando veo que ya se están hundiendo, entonces ya llego yo y va ah, aquí, uh, ya llego con el buque a, a sacarlo. ¿sí? All right, very good. Entonces, uh, gracias por toda su participación. Thank you. It was really good. The reading was uh, excellent. No se puede, si lo hacemos mejor, se arruina. Así es, very good, excelente. Buen trabajo para todos ustedes. I see you tomorrow. Have a good night, all of you. Okay. Solo voy a pasar lista y cada uno me va diciendo buenas noches, ¿ok? Y ya se puede marchar. Eh, eh, Aida Eugenia. No vino. No vino. Sí, ahí la vi que se había conectado. Carlos Eduardo. Good night, teacher. Good night, Carlos. Uh, Christopher Manuel. Damaris Lisset. Hey, good night, teacher. See you tomorrow. Good night, good night. David Alfredo. Present, teacher. Good night. Good night. Diana Sofía. Good night. Edwin Samuel. Edwin. Evelyn Yajaira. Good night, teacher. Good night. Freddy Enrique Vázquez. Good night, everyone. Good night. Jose Francisco. No vino. No vino. Jocelyn Tatiana. Good night. Good night. José Orlando Barrera. Marta Esther Ayala Díaz. Good night. Good night. Mónica Daniela Arqueta Ortiz. Good night, teacher. Good night. Nancy Eugenia. Good night, teacher. Teacher, no yo dejo tarea, vea. No, no, no. Descanse hoy. ¿no? Descanse, sí, descanse. Ya. <ríe> Osvaldo Vladimir. Good night. Good night, Osvaldo. Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night. Susan Abigail. Okay. Well, have a good night, all of you. See you I tomorrow. See you tomorrow. Sleep well. Okay. Nos Bye -bye. sentimos mucho, David. Okay. <laughs>